。关鹏，就算你说的对，可你看看，咱们就十几个人，怎么打？关鹏，铁塔说的对，君子报仇十年不晚呢。现在敌我力量悬殊太大，我们以后再找别的机会报仇吧。行了，新生的。去他娘的君子报仇！君子报仇十年不晚，要报仇就得现在，等十年以后都什么时候了？那还是爷们吗？还算是男子汉吗？管鹏，哥，我觉得他说的有道理，我们应该留下。沈队长，这两拨鬼子合在一起，少说也有几十号人，装备又好，我们就十来人，没准全都回不去了。我们手里拿着枪，为了什么？我们拿着枪，就是为了保护百姓。现在小鬼子杀死了我们这么多乡亲们，我们不能就这样看着。只要杀鬼子，死在哪儿都是一样的。哥，我说的对吗？好，既然是这样，那我也同意，留下来，替乡亲们报仇。好，既然大家都同意。我们都留下来，今儿跟小鬼子拼了，和乡亲们死在一起。我同意，同意，同意，同意，同意，同意，同意，我不同意，我也同意。你们说什么呢？什么叫同归于尽？什么叫要死死在一起？我们不是要自己死，我们是要让小鬼子先死。关鹏。你别说风凉话了，我们就这十几个人，小鬼子的人比我们多多了，我们不拼怎么办、啊？沈大小姐，打仗不是靠拼命的，是要动脑子的。当年岳飞怎么破的十万金兵？十万金兵，就是靠以少胜多，他能做到，为什么我们不能做到？这个你也信？那都是说书的编的。燕子。关鹏说的有道理。历史上以少胜多的战役是有，不过以少胜多毕竟是少数，而且要占据天时地利人和，这个你想过没有？以少胜多必须要占尽天时地利人和，我们已经占据了，没有任何一个人会比长水更熟悉小赵庄的地形了。只要小鬼子敢到小赵庄来，我就会让他们有来无回。小鬼子，有来无回。对，有来无回。就这些了，四把手枪，十二支步枪，十五颗手榴弹，一百三十七发子弹。这些弹药不够，别着急啊！大家看，关大哥，什么？不过还有这个呢。关大哥。这是农村用的铁钉，没错，就是农村用的铁钉。你们猜猜，本少爷当年在南京城的时候，就是拿这个钉子绑在炮仗上，一点你们猜什么效果？天上飞的，地下跑的，就没有活的了。真是好办法，在军事上，这叫爆炸普遍，可以大大增加杀伤力，扩大杀敌范围。那怎么固定呢？用绑腿把他们绑在手榴弹上，不行。如果用绑腿绑的话，那才能绑几个？那还有什么办法？来，我来，快走开！你们把东西收好了。走
少啊？不知道了吧？啊，这小赵庄，半个南京城的毯子，可都是从这儿出的。那有什么？哎哎哎哎、就这玩意儿能打鬼子、啊嗯？你别小看了这玩意儿，它一定能打鬼子。把手榴弹塞在这个坛子里面，然后在里面倒满钉子，再把口封上，到时候一引爆。这一个坛子相当于十几颗手榴弹呢。哎呦，少爷，你可太聪明了！<笑>哎，我说关少爷，你说的倒是挺热闹的。你把手榴弹搁里头，咋引爆？这个不难。手榴弹，只要把这个子弹镶入到手榴弹后面，然后用步枪击中子弹，子弹就会引爆手榴弹。这个坛子就会爆炸。哎，营长，嗯，还有个问题、啊，你那个手榴弹是在这坛子里面呢，那个鸟儿也在坛子里面，你根本看不见，到时候你怎么打呀、啊？是啊，根本看不见、啊。就是啊，怎么打呀？对呀、啊，只要在坛子上钻一个洞，把手榴弹横放，把底火露出来，就可以。老彭，这坛子上能钻洞吗？没问题，只要是没烧过的坛子，都能在上面钻洞。明白了，行了，明白明白。明白这样来吧。这东西这么好，咱们给它起个名字吧。既然是坛子做的，干脆就叫它坛子垒吧。好，这个名字好。今天咱们就来一出众英雄巧做坛子垒，小赵庄八百破十万，把小鬼子炸得粉身碎骨。报告，都交代清楚了。情况怎么样？一共七十二个鬼子，五挺轻机枪，还有迫击炮。鬼子这次来的可真不少啊。这次鬼子可是来势汹汹啊！兄弟们，我们来分析一下地形。大家来看，小赵庄地形是这样的：小赵庄分为前、中、后三个部分。前村呢，老百姓把它叫一道梁。中间部分，老百姓叫它二道梁，在后村这块儿叫三道梁，这也是全村最高的地方。我们现在所在的地方是祠堂，是整个村子的制高点。我们的一道梁布这个坛子雷阵，最起码要消灭一半的敌人；在二道梁再布置一个火阵，其他的敌人都放在三道梁解决。这一道梁的坛子雷阵非常重要。我和关鹏看过地形了，东边布八颗雷。西边补七颗，我们再派两个枪法最好，负责一步。这两个人枪法一定要非常的好，要在百米开外一枪命中子弹的底火。我算一个，其他人，谁来？我来。金才，你有保护吗？我尽量，不能尽量，必须一枪命中。一旦没打中，就会影响全盘计划。我来。怎么不成吗？还是让何副营长来吧。如果不一枪命中的话，那可不成。姓关的，你说什么呢？我们队长的枪法好着呢。对呀、啊，我们队长枪法好着呢。一个女人家枪法能好到哪儿去、啊？姓关的，你什么意思啊？姓关，你什么意思啊？你什么意思、啊？沈队长，不是我关鹏瞧不起女人，打枪这事儿，女人多少还是差点。姓关的，我告诉你。
，从有枪开始。我们沈家世世代代都是神枪手。老三，把坛子摆在两百米开外。哎，好嘞。等等，你怎么那么蠢啊？小鬼子就在不远处，你想把他们招来？那你说怎么办？燕子，你有把握吗？哥，我当然有把握。关鹏，我相信他，燕子是可以胜任的。好吧，交给你了，沈队长。嗯。时间紧迫，还有什么要说的？我还有最后两句话要说。虽然目前小赵庄的地形对我们非常有利，我们的布置也非常巧妙，但是毕竟。我们是十七个人对鬼子七十二个人，小鬼子的装备，还有他们的军事素质，我们很多人都在紫金山曾经见识过，绝对不是白给的。所以这场仗绝对不会打得那么顺利。我还是那句话，现在想要走的，我绝对不留。小伙都没有意见，好，出发，同志们跟上，跟上跟上，来，跟上，快，快，快，跟上，快，跟上，跟上，同志们跟上，快，快。这里想的是，怎样打好这场仗？等把这场仗打完了，如果我们俩运气够好，还都没有死，到时候再说也不迟。哥，看他那熊样，他跟你说什么了？咱们进入位置。小赵庄之战，我希望大家都能够平平安安。小姐，我还真没想到，你心里一直想的那个人就是关鹏。是，要是早知如此，你就不会那么强烈的反对这门婚事了。那个关少爷现在不定怎么想的呢，我担心他。关少爷，小姐，你们聊，你们聊。子云，关大哥，嗯，当时你救了我爹，这事儿我一直没有机会跟你道谢，那件事儿，谢谢你啊。哎呀，没事儿，别放在心上啊。我没想到。当初救我爹的人就是你。我的意思是说，我爹和你爹。啊，我知道，我知道，你是说你们亲事的事，对吧？千万别放在心上。现在都什么年代了，这婚姻的事情都是自由的。我爹他们说的事情。都不算数，啊！我我知道，他们说的都不算数。子云
，过来帮我个忙。足元発見。方向は少女ドの方です。前列せよ。全速進め。はい。と。来头。慢点。来，当心点。左右分开，准备埋伏一遍。快。是。哥，我去后面。好。三十六人，现在距离我们二百米，距离二百米，鬼贼一共有三十六人，鬼贼共是三十六个ください。帝国兵士は全軍訓練を受け、足跡の判断が十分正しいです。さすが帝国の精鋭だ。ここは全軍訓練を受けた。少佐、この辺りは全軍訓練を受けた。少佐、この辺りは全軍訓練を受けた。少佐、この辺りは全軍訓練を受けた。少佐、この辺りは全軍訓練を受けた。少佐、この辺りは全軍訓練を受けた。少佐、この辺りは全軍訓練を受けた。少佐、この辺りは全軍訓練を受けた。少佐、この辺りは全軍訓練を受けた。少佐、この辺りは全軍訓練を受けた。少佐、この辺りは全軍訓練を受けた。少佐、この辺りは全軍訓練を受けた。少佐、この辺りは全軍訓練を受けた。少佐、この辺りは全軍訓練を受けた。少佐、この辺りは全軍訓練を受けた。少佐、この辺りは全軍訓練を受けた。少佐、この辺りは全軍訓練を受けた。少佐、この辺りは全軍訓練を受けた。少佐、この辺りは全軍訓練を受けた。少佐、この辺りは全軍訓練を受けた。少佐、この辺りは全軍訓練を受けた。少佐、この辺りは全軍訓練を受けた。少佐、この辺りは全軍訓練を受けた。少佐、この辺りは全軍訓練を受けた。少佐、この辺りは全軍訓練を受けた。少佐、この辺りは全軍訓練を受けた。少佐、この辺りは全軍訓練を受けた。少佐、この辺りは全軍訓練を受けた。少佐、この辺りは全軍訓練を受けた。少佐、この辺りは全軍訓練を受けた。少佐、この辺りは全軍訓練を受けた。少佐、この辺りは全軍訓練を受けた。少佐、この辺りは全軍訓練を受けた。少佐、この辺りは全軍訓練を受けた。少佐、この辺りは全軍訓練を受けた。少佐、この辺りは全軍訓練を受けた。少佐、この辺りは全軍訓練を受けた。少佐、この辺りは全軍訓練を受けた。少佐、この辺りは全軍訓練を受けた。少佐、この辺りは全軍訓練を受けた。少
小沙都能。他可小太多，福吉马太久了。福吉马都是啊，太久了，压了你妈！是啊，都有可能的。哦，这个怎么样？一共干掉了三十五个鬼子，里面还有一个拿战刀当官的。三十五个还真不少，官少
界のくせに帝国軍事と対抗するなんで古代を称号して敵を殲滅しろはいお前らついてこいバカよ冷静だ冷静だ冷静だ新冠だ你出的什么馊主意要不是你想动死不会死了燕子你王八蛋燕子听说我们遇见的鬼子特种部队那是英雄队大家检查弹药还有多少器材子弹没了营长子弹没了仗怎么打我看咱们还是撤吧撤不了小赵庄的后边是十几里的开阔地我们现在出去鬼子一旦追上我们全都是活靶子那就跟小鬼子拼了杀一个够本杀两个赚了跟小鬼子拼了死的整个垫背的大哥别再胡闹你们这样就是找死了怎么没有子弹了难道就不能打了吗你什么意思叶子爸爸你是不是有什么办法主意我有的是就看你们信不信我信我了就跟我走走走,走队长啊关巷子就是到二道梁的必须之路只要我把这儿布置好了要想挽回战局就有机会不过现在有个请求什么要求一会儿的行动都必须要听我指挥凭什么听你的凭什么因为我们要反败为胜好从现在开始我们全都听你的指挥好陈队长你带几个人把那边的大车全推过来把这个箱子全堵起来快呀燕子救国军的跟我走弟兄们走走走走时候岳飞岳老爷打破金兀术的事情哦用他代替子弹没错你说对了这个就是利拳神猫啊利拳神猫不能让小鬼子上枪上了枪
就一定要把他们打下去。老婆，你要当心。大哥，紫云，你小心啊！一会儿日本人可能就会来了，你害怕吗？不怕，只要和关大哥在一起，我什么都不怕。关大哥，你笑什么呀？没什么，我以前一直以为你是个娇滴滴的大小姐，但我没想到，你还真挺勇敢的。这儿就交给你了。好，我会回来的。しろ。気をつけろ。体型を開け。はい。体型を広げ。警備する。
收集起来！哎，是。哎，少爷，这儿有个当官的，把枪支弹药，你都收集起来。坏了多少中国人！快，把它摘下来。周子，是。哎，少爷，这什么枪啊？什么？这个呀，他们管它叫东方鹿哥，其实啊，就是王八盒子。哦，给。黑大姐，哎，哎呦我的天，来吧！连长，你还真没看错官袍。这小子真有两下子，在紫金山我就看出来了，他是个打仗的好手。谁要是小看了他，真得吃大亏了。<笑>那可不是嘛！队<笑>长，队长，你看、啊、这是啥？就差他了，凤儿姐。来，真的。太像样了，放好了，真的。哎，哎，队长，你别说，姓关那小子平日里挺招人讨厌的，打起仗来还有点本事啊。有什么本事？哎，队长，说实话。自打跟老爷子在队伍上那会儿打过那么几场胜仗以后，再也没打过这么舒服了。咱们十七个人，硬是干掉了七十二个鬼子。哎呀，真是一个爽啊！那还不是因为地形好。哎，队长，这地形再好啊，打仗能力又好啊，也算本事啊。对啊，沈阳姐，你说啊，这关鹏确实有两下子。哎，多亏当初那枪没打死他，要不然哪有这场胜仗、啊？娟子，你也记得说话。啊、这这不是确实打得不错吗？哎，队长，不管怎么着，都是打鬼子。要不这么着吧，那事儿。赶紧算了，算了啊！那事是那事儿，哎，我跟他没完啊！没完，没完！<笑>来来，十七个打七十二个，就这个来说，算你小子有本事。